Wow. Wow. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It's an absolute pleasure to be here. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. There's, uh, there's nothing like hearing that sound of worship. Il n'y a rien qui peut se comparer à entendre le bruit de, de, de louange. I uh, would like to thank uh, Brother Luis for uh, allowing me this opportunity. Je voudrais remercier le frère Luis pour me donner uh, cette opportunité. Uh, me and my, my wife drove up uh, just a little bit ago. We're not too far away. We live in Jeffersonville, Indiana. Nous avons conduit. Nous ne sommes pas trop loin. Nous venons de Jeffersonville, Indiana. I'm looking for my wife. Where is she? Je cherche ma femme. Où est elle? She's uh, she fits in. <laughs> I think she would stand out. Mm -hmm. uh, but yes, but uh, yes, God bless you. It's uh, like I said, it's a real privilege to be here with you. Comme je dis, c'est vraiment un privilège d'être là avec vous. And uh, if um, if it's okay, maybe we could stand for the si reading lever, of the word. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole. If you would turn in your Bibles to Luke si 8, 8, 38. Luke chapitre 8, verset 38. Still hear some pages turning, so. Okay, Luke 8, 38. Luke chapitre 8, verset 38. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, Return to thine own house, and show how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. L'homme de qui était sorti le démon qui lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. And show. I want you to really pay attention to that part. Show how vous, great things God has done to thee. So if you could turn over to 2 Timothy 1, 7. Vous le prenez 2 uh, Timothée, chapitre 1, verset 7. I'm sure that many are familiar with this scripture. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, as I stand here before this, before this group of 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 your bride, Father. Devant ces groupes de ton épouse. Lord, I know that that I have absolutely nothing to offer them, Father. Seigneur, je sais que moi je n'ai rien à les offrir. Lord, I need you to to get me out of the way. J'ai besoin que tu me mettes du côté. And let all of all of my words be your words. Et laisse que toutes mes paroles soient tes paroles. Lord, I pray that these people, your people, Father, would see you standing here. Je prie que ce peuple qui est ton peuple puisse that they would only hear your words, not mine. Father, I pray that you bless this service. I pray that you would have your way, that you would move amongst us freely, Father. I pray that the words would be a blessing to the people here. That would it not only just find their ways into their ears, but they would find their ways into their hearts. I pray, Father, that each one here, that we're closer to you, Father, by the end of the service than what we were when we came in. I thank you for all that you do for us. We love you with all of our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Merci. <coughs> so I would like to take a, the next few minutes here. Je voudrais prendre les prochaines minutes. 
If it's okay, I'm going to preach you a couple of testimonies. Si ça vous va, je vais vous prêcher quelques témoignages. The title to this sermon Le titre de ce sermon is Legion and Me. Et Legion les gens et moi. And me. Les gens et moi. So we're going to first start by taking a look at this man that we're going to call him Legion because the Bible never tells us his actual name. Nous allons commencer en regardant cet homme, on va l'appeler Légion parce que la Bible nous a jamais donné son nom. We only know this man by nous, Legion. Nous connaissons cet homme juste par le nom de Légion. So we find this man. Alors nous trouvons cet homme. He's living in a graveyard. Il habitait dans un cimetière. He's living, he's living amongst the dead. Il habitait parmi les morts. He's by himself. Il était seul. He's naked. Il est nu. He's cutting himself. Et il se déchire. He's probably got chains maybe hanging from his wrist, maybe dragging from his ankles. Peut-être qu'il a des chaînes qui l'entourent sur son, son poignet et uh, son pied. From where people had tried to, to, to bind him up. Où les gens ont essayé de l'attraper. To keep him from doing evil things. De le lier pour l'empêcher de faire des choses mauvaises. Brother Branham talks about this man. Because as, as, as we read the, the, the story in the Bible... Lorsque nous lisons cette histoire dans la Bible, we don't see, we don't hear a whole lot about about this man. We just know him as as he is here in the 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 tombs. On n'entend pas beaucoup parler de cet homme, mais on entend plus parler de comment il était lorsqu'il était au cimetière. But Brother Branham would take this story and he'll go a little further with it. Mais Frère Branham a pris cette histoire et est parti un peu plus loin avec. He talks about how the, how how this man. At one point, he had a wife and he had kids. Il parle de comment cet homme à un point il avait une femme et des enfants. He had a family. Il avait une famille. But he had gotten himself into a situation. Mais il s'est retrouvé dans une situation. That had pulled him away from that that family. Qu'il a fait sortir de cette famille. He gotten himself into a situation. Il s'est mis dans une situation. That he could not, with his own power, get himself out. Duquel il pouvait pas se faire sortir lui-même. Now sometimes as he was going through these, the, as he was walking around the graveyard, Et quelques fois, pendant qu'il marchait à travers uh, la cimetière, Brother Branham would talk about that he would come to himself sometimes. Frère Branham disait qu'il s'est, il s'est revenu en lui-même quelques fois. He would think, I've got a wife, I've got kids. Yeah. Et il penserait, oh, j'ai une femme, j'ai des enfants. That I want to be with them, but I can't, there, I can't. I can't break the, the, the bonds that I'm under. Et je veux être avec ma famille, mais je ne peux pas parce que je suis sous, sous l'emprise. Brother Branham talks about how this man, he lived a normal life with his wife and his, his kids. Frère Branham parle de comment cet homme a vécu une vie normale avec sa femme et ses enfants. But that one day, maybe Mais he took a drink. C'est un jour peut-être qu'il a pris une petite euh, boisson. And the first demon entered in. Et le premier démon est entré. Then he went home to his wife. Et il est rentré à la maison à sa femme. And so that she wouldn't know what he did. Et pour ne pas qu'elle sache ce qu'il a fait, il lui a menti. And the second demon entered in. Et le deuxième démon est entré. And then, maybe the next day he looked at something Et peut-être que le jour at. prochain, il a regardé quelque chose, uh, il, a regardé, il, a, il a regardé quelque chose qu'il ne devait pas regarder. And another demon. Et un autre démon est entré. And then he had to tell a lie. Et il, a, il devait mentir encore. And another demon. Et ça, c'était un autre démon. But it started off with something so small. Ça a commencé avec quelque chose de tellement petit. Till he had gotten him to a place, gotten himself to a place to where he was totally possessed by demons. Jusqu'au point où il arrivait à un endroit où il était totalement possédé par des démons. Got himself into a position he could not get himself out of. Il s'est trouvé dans une position dans laquelle il ne pouvait pas se faire sortir. But little did he know. Mais il ne savait pas. That there was a man on the other side of the sea. Qu'il y avait un homme de l'autre côté de la mer. That was entering into a boat. Un homme qui entrait dans un, un bateau. And Satan would do everything he could to prevent this man from coming. Et Satan allait faire tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher de venir. But Jesus Christ was on his way. Mais Jésus Christ était sur le chemin. Amen. See this man, Legion. Voyez cet homme, Legion. This was the darkest hour of his life. C'était l'heure la plus sombre de sa vie. But then Jesus Christ showed up. Mais alors Jésus vint. Is that boat 
comes up to the shore. Lorsque ce bateau um, atteint um, le bord. And Jesus steps out and the, his disciples with him. Et Jésus et ses disciples descendent. Can imagine the disciples looking at this scenery just seeing these tombs. Imaginez les, les disciples qui ils voient que des de, 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 de tombeaux. And thinking I'm I'm going to stay back here behind Jesus. This feels a little different. Et peut-être qu'ils ont pensé bon, on va rester derrière Jésus parce que là ça fait un peu peur. Something doesn't feel right about this. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette image. And Jesus starts walking towards that graveyard. Mais Jésus a commencé à se rapprocher de cette de cette de cette cimetière. Now keep in mind that just a few days prior he was preaching to thousands of people on the other side of the sea. Et maintenant rappelez-vous qu'il y avait quelques jours il prêchait à des milliers de gens de l'autre côté de la mer. What was it that caused him to get into a boat and leave the thousands? C'est quoi qui l'a fait entrer dans les bateaux et laisser tous ces milliers de gens? For one. Pour un. It's because there was a seed C'est parce qu'il y avait une semence inside this man qui était à l'intérieur de cet homme that caused him to have to go to that man qui l'a obligé de aller vers cet homme So as he walks up to the graveyard Alors lorsqu'il s'approche de la cimetière this man comes to meet him Cet homme sort pour le rencontrer comes to confront him Il vient pour le confronter and the demons, not the man, the demons speak out. Et les démons, pas l'homme, mais les démons ont commencé à parler. Why are you here? We don't want anything to do with you. Pourquoi es-tu là? Nous ne voulons rien faire avec toi. He asked the man's name. Il a demandé le nom de l'homme. And again, the demons speak out, not the man. Et encore, c'était les démons qui ont répondu, pas l'homme. They say, we are legion, for there are many of us. Ils ont répondu, nous sommes légion, car il y a plusieurs de nous. What does Jesus do? Et qu'est-ce que Jésus a fait? He doesn't start jumping up and down. Il n'a pas commencé à sauter. He doesn't start screaming. Il n'a pas commencé à crier. No speaking in tongues. Ou parler en langue. He simply looks. Il a juste regardé. And simply says, "Go." Il a juste dit, "Allez-y." That is the power of Jesus Christ. C'est ça la puissance de Jésus-Christ. So in a moment. Dans un moment. That this man had been this way for years. Et cet homme qui était comme ça pendant des années. That he could do nothing to get himself out of this situation. Et il ne pouvait rien faire pour se faire sortir de cette situation. Just like that. Mais tout d'un coup, he was set free. Il a été libéré. Now, right there in that moment. Maintenant, à ce moment, Legion does what any of us would have done. Les gens ont fait ce que tout tout le monde ici allait faire. He'd been bound. When, when, he couldn't break the, bind, the, the bounds that he was under. Il ne pouvait pas casser les le liens dans lesquels il se trouvait. He could not do anything to help himself, but this man. Il pouvait rien faire pour s'aider lui-même, mais cet homme. He'd never met before simply frees him. Un homme qu'il a jamais rencontré, un homme qu'il a juste affranchi. So what does he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? I'm going with you. Il a dit bon, je vais te suivre. I don't know who you are. Je ne sais pas qui tu es. But I know what you just did for me. Mais je sais ce que tu viens de faire pour moi. I am not leaving your side. Je ne vais pas quitter ton côté. And Jesus turns to him. Et Jésus s'est tourné vers lui. And says, "Return to your own house." Et lui dit, "Retourne à ta maison." And show them. Et montre-leur the good things that God has done. Les bontés que Dieu a fait pour toi. But Jesus. Mais Jésus. You don't know me. You don't know my past. Tu me connais pas. Tu connais pas mon passé. There's no way that I can return back to my home. Il n'y a pas moyen pour moi de rentrer à la maison. I've got a wife and I've got kids there. They don't trust me. J'ai une femme et des enfants qui n'ont plus confiance en moi. I have not been good to them. Je n'ai pas été bon envers eux. The people in this city of Gadara. Les gens dans la ville de Gadara. They don't trust me. They don't like me. Ils n'ont plus confiance en moi. They don't want me around. Ils ne veulent pas que je reste. And you want me to go back to them. Mais toi, tu me dis de retourner vers eux. And Jesus says, Et Jésus a dit, Return to thine own home. Retourne à ta maison. So I'm sure. Alors, je suis, je suis as he sees the bull, the, the boat pulling away. Que lorsqu'il voit le bateau qui s'éloigne. And he's thinking. Il est en train de penser. How am I going to do this? Comment est-ce que je vais faire ça? But Jesus will never ask you to do something. Mais Jésus ne va jamais vous demander de faire quelque chose. He doesn't equip you to do. S'il ne vous équipe pas pour le faire. 
So I'm sure he starts walking home. Alors ici, lorsqu'il était sur le chemin de retourner à la maison, he's probably just looking straight at the ground. Peut-être que sa tête est baissée vers le sol. Hands in his pocket. Ses mains dans sa poche. Hoping nobody recognizes him. Espérant que personne ne le reconnaisse. And as the people see him going by, et lorsque les gens le voient en train de passer, I'm sure they're thinking, wait a minute, is that that man that was in the that we that was in the the graveyard? Et c'est ce qui s'est demandé. Attends, n'est-ce pas l'homme qui était au cimetière? What is he doing? Qu'est-ce qu'il fait? Where is he going now? Où est-ce qu'il va? He's at least dressed now. Bon, au moins qu'il s'est habillé. That's an improvement. Au moins ça c'est une amélioration. He's just trying to get back to his house. Il voulait juste retourner chez lui. As he gets to his home, lorsqu'il arrivait à la maison, he looks there, he realizes the wife and the kids aren't there. The house regarde, has been abandoned. Il voit que la maison a été abandonnée. La femme les enfants sont plus là. He's thinking, where are they at? Et il pense où est-ce qu'ils sont? Why aren't they here? Pourquoi pourquoi ils ne sont pas là? As he walks around a little bit. Alors il fait une petite marche. He sees a little alley. Il voit une petite euh, on va dire un petit euh, corridor. Corridor. And he he sees his wife standing there. Et il voit sa femme qui se tient là. He notices that she's standing in front of like maybe a little hut, just il something that they were able to put together. Elle, elle se tient devant juste un petit cabane, une petite cabane, quelque chose qu'ils ont ils ont fabriqué. Her dress is torn. Sa robe était déchirée. It's dirty. C'était sale. He starts walking towards her. She sees him coming. Et commence à marcher vers elle et elle elle le voit en train de marcher. She looks up and maybe about this time the kids run out. Elle soulève sa tête et peut-être à ce moment les enfants sortent. They run and they get behind their mom. Ils sortent dehors pour se tenir derrière leur mère. And he notices their clothes the same way. They're just torn, they're dirty, they're old. Et il remarque que les habits sont de la même manière, déchirés et vieux. And as they get ready to turn to run because they don't know this they only remember what this man has done to them. Et ils étaient prêts à fuir parce qu'ils se rappellent juste du fait que ce homme était mauvais. And he says, wait a minute. Wait Et a dit, minute. attendez un moment, attendez. I'm not here to hurt you. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. I want to tell you something. Mais je veux vous dire quelque chose. I want to tell you that daddy met Jesus today. Je veux vous dire, je veux vous dire que votre père a rencontré Jésus aujourd'hui. I want to tell you what he did for me. Et je veux vous dire ce qu'il a fait pour moi. The wife stands there for just a minute. La femme s'est tenait là juste pour un moment. Maybe she thinks there's something a little different about the way that he's talking right now. Peut-être qu'elle se dit que bon, il, il parle différemment. So after maybe they have a conversation for just a few minutes. Peut-être qu'ils ont causé pour juste quelques minutes. And he convinces, or he asks her. Can Et I, lui demande. Can I just have dinner with you guys? Est-ce que je peux juste avoir le dîner avec vous? Let me tell you about this man Jesus that I came across. Laisse-moi vous ra- vous raconter de cet homme appelé Jésus que je viens de voir. So they go home, they Lorsqu'ils sit, sont they rentrés, have dinner, ils ont eu le dîner. And he tells them. Et commence à les raconter ce qui s'est passé avec lui. Bedtime's coming. Bon, l'heure de, de l'heure du coucher est arrivée. He asked her, "Can I put the kids to bed?" Et lui a demandé, "Est-ce que je peux faire dormir les enfants?" She agrees as she watches very contently. Elle dit oui, mais elle est surveillée. Watching every move that he makes. Surveillée chaque pas qu'il faisait. No trust there whatsoever. Parce qu'elle n'avait plus de confiance en lui. So he puts the kids to bed. Alors il fait coucher les enfants. It's been a long time since he's done this. He tells them he loves them. Il y avait tellement longtemps qu'il a fait. Et il a dit je vous aime. They're looking at him kind of weird because again, they don't trust him. Et il les regardait un peu bizarrement parce qu'il n'avait pas confiance en lui. He tells them, I'm, I'm really looking forward to spending tomorrow with you. Il leur dit, bon, je, j'ai hâte de, de passer la journée de demain avec vous. I want to tell you more about what has happened to me. Je vais vous parler plus de ce qui s'est passé avec moi. So then he goes back out with his wife and he continues to talk to her. Alors il sort avec sa femme et il continue de lui parler. And as night starts to come, et lorsque la nuit commence à tomber, time for bed. Il est temps de se coucher. He looks over in the corner of this little hut. Il regarde au coin de cette petite cabane. There's a bed, one bed. Et là, il trouvait un lit au coin. And he looks at her. Et il la regarde. And he can tell by the expression on her face. Et il sait déjà par l'expression de son visage. She's thinking you're completely crazy. Et elle, elle pensait. Elle se disait, il est complètement fou. If you think you're going to sleep in that bed with si me. pense qu'il va dormir avec moi aujourd'hui. She says, we have a, a covered porch outside. Elle lui dit, nous avons un balcon dehors. 
We can make you a bed out there. You can sleep outside. Un petit lit pour toi. Là, tu vas dormir dehors. Now he had every right. Mais il avait tous les droits. Because this man had met Jesus. Parce que cet homme avait rencontré Jésus. His life had been changed. Sa vie a été changée. He had every right to come into that house. Il avait tous les droits d'entrer dans cette maison. And tell her, you need to be a, let me be the head of this house. Et de lui dire que c'est moi le chef de la maison. But I believe it was because he had met Jesus. Mais je crois que c'est parce qu'il avait rencontré Jésus. He remembered that he said, show them. Que il s'est souvenu que Jésus lui avait dit de les montrer. That he agreed to sleep out on the porch. Alors, il a décidé de dormir au balcon. So that night, et as he's nuit, out on the porch, alors qu'il est au balcon, he kneels down to his bed. Il se met à genoux à côté de son lit. I'm sure this man was praying differently than he had ever prayed before. Et je sais qu'il priait différemment de toutes les manières qu'il avait prié avant. I'm sure his prayer was, "You're going to have to help me, Lord." Je sais qu'il se disait dans la prière, "Seigneur, tu devrais m'aider." I don't know how to do this. Je ne sais pas comment le faire. I need you to help me to show them. J'ai besoin de toi de m'aider pour les montrer. What you did for me. Ce que tu as fait pour moi. And I'm sure he, as he was thinking that, thinking I've got to show them, and that's really starting to set in. Et je suis sûr que lorsqu'il priait, qu'il se disait, je dois les montrer, il a commencé à réaliser. Jesus didn't say tell them. He said show them. Que Jésus ne lui a pas dit de les dire, mais de les montrer. The next morning he gets up. Et le matin lorsqu'il s'est réveillé. Maybe he got up and fixed the whole family breakfast before they were up. Peut-être qu'il s'est levé, il a préparé le déjeuner pour toute la famille. Determined he's going to show them he's a different person. Déterminé qu'il allait leur montrer qu'il était un homme différent. And he has breakfast with his his family for the first time in a very long time. Il a pris le déjeuner avec sa famille pour la première fois. And he continues to tell them. Et il continue à leur parler. And they're seeing a different side of him that they've never seen before. Et ils sont en train de voir un autre un côté différent de lui qu'ils n'ont jamais vu avant. But he still had in his heart. He was still thinking, but he said, "Show the people." Mais dans son cœur, il avait toujours cette cette citation, "Montre aux gens." The good things that God has done for you. Les bonnes choses que Dieu a fait pour vous. So he goes and he gets a little box. Alors il sort et prend un petit carton. And he walks into the middle of the city. Et il se promène jusqu'au milieu de la ville. He gets up on that box and he starts to speak. Et il se tient sur ce carton et commence à parler. People of Gadara. Les gens de Gadara. Come see. Venez voir. What a man has done for me. Ce qu'un homme a fait pour moi. I want to show you what this man Jesus Christ. Je vais vous montrer ce que cet homme appelé Jésus Christ has done for me. A fait pour moi. And I'm sure. Et je suis sûr. That along his path he met a bunch of resistance. Que sur son trajet il avait rencontré beaucoup de résistance. Nobody trusted him. Personne n'avait confiance en lui. And it would have only been the Lord that he would have been able to break through to those people. Et c'est seulement avec le Seigneur qu'il a pu on va dire qu'il a pu convaincre ces gens so that he could show them pour leur montrer ce qui s'est passé avec lui. And begin to tell them about this man, Jesus Christ. Et a commencé à leur parler de cet homme appelé Jésus. I'm sure that he stood on that box for the rest of his life. Et je suis qu'il se tenait là sur ce carton pour le reste de sa vie. Doing everything he could to show them en train de faire tout ce qu'il pouvait pour leur montrer ce que Jésus-Christ a fait pour lui. You know why he did that? Et vous savez pourquoi il a fait? Because daddy had met Jesus. Parce que son père a rencontré Jésus. He gave him power. Il lui a donné la puissance. He gave him love. L'amour. And he gave him a sound mind. Il lui a donné un, un, un esprit bien disposé. Legion was not worthy of this. Les gens n'étaient pas dignes de tout ça. But he did it anyhow. Mais il a fait quand même. So I told you there was two testimonies. Je vous ai dit que j'ai deux témoignages. That was one. C'était la première. That was premier. legions. C'était les gens. So I want to tell you a little bit about my testimony. Mais je vais vous parler un peu de moi, mon témoignage. The story of legion and mine are very similar. L'histoire de légion et la mienne sont vraiment uh, similaires. Now I don't think that I had a thousand demons in me. Et bon, je ne pense pas que j'avais mille démons moi. And my wife might tell you a different story. Et peut-être que ma femme va vous dire quelque chose d'autre. But Legion and I found ourselves in a very similar situation. Mais Legion et moi, nous nous sommes trouvés dans une situation très similaire. 
I'm going to read you uh, a quote from the uh, the Seven Church Age book. Je vais vous lire une citation de l'exposition de cet âge. Here is now set forth the love of God. Et voici l'amour de Dieu. He desired in love a family of his own, a family of sons, sons like himself. De l'amour, il a désiré une famille pour lui-même, une famille de fils comme lui. There before him lies all mankind as one lump clay. Devant lui se tient toute l'humanité comme une boule de d'argile. Out of that same lump, he will now make vessels unto honor and to and unto dishonor. Et de cette même boule, il va il va créer des des de vases d'honneur et de déshonneur. The choosing will be his own choosing. La décision sera sa propre décision. Then those chosen ones, born of his spirit, will be trained to conform to his image in their walk. Alors, ceux qui sont choisis, nés dans son esprit, seront entraînés pour se conformer à son image dans leur marche. He reproves, he reproves with all long suffering and gentleness and mercy. Il corrige avec l'amour et la gentillesse et la miséricorde. He, he with nail hands. Il corrige avec des mains tourées. Sometimes this potter must take the vessel he is working on and thoroughly break it down in order that he may rebuild it exactly as he desires it. Parfois, ce potier doit prendre le vase qu'il est en train de former et le briser complètement pour pouvoir le remodeler exactement comme il le veut. But it is love. Mais c'est par amour. That is his love. C'est cela son amour. Another way of his love there is not. Son amour n'existe pas, il ne peut pas exister, exister autrement. So, in 1997, a Alors, year before me and my wife got married, 1997, une année avant que je me marie avec ma femme, I went to some meetings that Brother Billy Paul Branham was holding. Je suis allé dans quelques réunions que Frère Billy Paul avait. They were in Pennsylvania, and it was at those meetings I thought that I received the Holy Ghost. C'était en Pennsylvanie, et je pensais que là que j'avais reçu le Saint Esprit. Can remember going through the prayer line and telling Brother Brother Billy Paul. I need the Holy Ghost. Je me rappelle j'étais dans l'une des prières que quand j'ai vu Billy Paul, je lui ai dit j'ai besoin du Saint Esprit. And I remember Brother Billy praying for me and saying, in his prayer, I know he's one of yours. Je me rappelle que Frère Billy Paul a dit dans sa prière que je sais qu'il est l'un de de vôtres. And I cried and I cried and I hit the altar. Et j'ai crié, j'ai crié, j'ai tapé l'autel. And there was a lot of emotion, and within that emotion, I thought I received the Holy Ghost. Il y avait beaucoup d'émotions, et je pensais que parmi ces émotions que j'avais vraiment reçu le Saint Esprit. But I had not. Mais je ne l'avais pas. So the following year, l'année suivante, which was almost 25 years ago now, qui ça fait environ 25 ans maintenant, me and my wife got married. Moi, ma femme, nous sommes mariés. Now keep in mind that we were both born and raised in Jeffersonville. We went to the Tabernacle. Maintenant, rappelez-vous que nous sommes tous les deux nés et nous avons vécu à Jeffersonville, the, au Tabernacle. The Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. And I can tell you that that meant nothing. Je peux vous dire que ça signifie rien. I've seen people come out of Catholic churches. J'ai vu des gens qui sont sortis de l'église catholique and come into the message. Et entrer dans les messages. I've seen people come from all kinds of different places. J'ai vu les gens qui venaient de toutes sortes d'endroits, de toutes sortes d'églises and come into the message. Pour entrer au message. I have seen people leave this message. Et j'ai vu des gens quitter ce message. That I it absolutely blew my mind. Et ça m'a vraiment épaté. They seemed so solid. C'était comme s'ils étaient solides. But see, it's not a church. Mais ce n'est pas une église. It's not a pastor. Ce n'est pas un pasteur. It's not an evangelist. Ce n'est pas l'évangéliste. Jesus Christ. C'est Jésus Christ. Is the one that you have to have a relationship with. C'est lui avec lequel tu dois avoir une relation. So as me and my wife we get married. Alors que moi ma femme nous sommes mariés. We didn't really have that relationship with Christ. On n'avait pas cette relation avec Christ. We knew the message. On connaissait les messages. We went to church on Sundays. On partait à l'église le dimanche. But there was no relationship. Mais il n'y avait pas de relation. Alléluia. Yes, sir. 
So our marriage started off rough. Alors notre mariage a commencé vraiment dur. I can still remember the first major fight that we got into was on our honeymoon. Je me rappelle les premiers les premiers conflits que nous avons eu étaient dans notre lune de miel. So things just started out bad and they just kept getting worse. Les choses ont commencé mal, ça a continué à s'empirer. Five years into the marriage, we separate for the first time. Cinq ans dans le mariage, nous sommes séparés pour la première fois. When we separated, she was pregnant with our first child. Et lorsque nous nous sommes séparés, elle était enceinte avec notre premier enfant. My problem was was I did not know how to show her that I loved her. Mon problème était que je ne connaissais pas comment lui montrer que je l'aimais. It's kind of like grabbing somebody by the throat and comme... yelling at them. I love you. C'est comme si tu prends quelqu'un au cou et tu lui cries, je t'aime. That's how I was trying to show it. C'était de cette manière que je voulais lui montrer. So after a few months, we eventually kind of patched things up. Alors après quelques mois, après quelques mois, on a essayé de un peu rétablir les choses. We get back together. Nous sommes revenus ensemble. Seven years in, we now have two children. Et après sept ans, on a eu deux enfants. Two daughters. Deux filles. They were born ten and a half months apart. Qui sont nés uh, dans une distance, bon, de, durée de dix mois et demi. The fighting between us just continues. Mais le conflit a continué. Church, if it's okay with you, I'm going to be transparent. Et si c'est okay avec vous, je serai transparent. So our our fighting it, it gets bad. Alors nos conflits c'était 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 mal. Some holes in the walls. Il y avait des trous dans la maison, dans les murs, où les choses ont été jetées. C'était vraiment une relation mauvaise. Mais c'est parce qu'on on ne connaissait pas Christ. So as the marriage continues, we take some marriage classes. Et alors que les mariages continuent, on a pris des coups de mariage. We start really we really start moving away from God at this point. On a commencé à s'éloigner de Dieu. The marriage classes they they helped us somewhat. Et les cours du mariage nous ont aidé un peu. But it was kind of like putting a band-aid on a gaping wound. Mais c'est comme si tu mettais de l'espadrap sur un sur uh, une plaie grande, une grande plaie. So there comes a point when you're not going to church and you're not living right. Mais il arrive un point où tu, tu, tu ne vas plus à l'église et tu ne, vis, tu ne vis plus bien. You have no relationship with Christ. Et tu n'as pas de relation avec Christ. That Satan really starts to move in. Et c'est là que Satan va commencer à s'installer. He starts feeding you lies. Il commence à vous nourrir des mensonges. He'll get you to that point where you'll come to the conclusion, I don't need God. Il va vous faire arriver au point où vous allez dire, je n'ai plus besoin de Dieu. He's not helping me, so I'll just do this myself. Oh, Dieu ne m'aide pas, alors je vais faire tout, tout moi seul. And of course, once you cross that line, mais lorsque vous traversez cette ligne, it's really hard to come back. C'est vraiment difficile de se retourner. So there's a there's a brother that's in our that that goes to our church in New Albany. Mais il y a un frère qui fréquente l'église à New Albany. He was in the military. Il était dans le militaire. He told a story about something that really resonated with me. Et il a raconté, il a raconté une histoire qui a vraiment résonné avec moi. Made me think about this. Qui m'a fait penser à ceci. He says when the enemy attacks you. Il a dit que lorsque l'ennemi vous attaque, the first thing that he does. La première chose qu'il fait is cut your communication. Et qui coupe la communication. If you have no communication, you cannot call for backup. Si vous n'avez pas de communication, vous ne pouvez pas appeler au secours. You cannot call for help. You vous cannot ne pouvez call pas for appeler support. à l'aide ou pour vous montrer qu'il y a des pièges. So that's what Satan does. He cuts your communication. Et c'est ce que Satan fait. Il coupe votre communication. Now you're alone. Et alors vous êtes seul. And when you've When you've when you've come to that point and you said I don't need you anymore God. Et lorsque vous arrivez à ce point où vous dites que je n'ai plus besoin de toi Dieu. Now no matter how bad it gets. Et là même même n'importe combien ça ça sonne mal. You're too ashamed to go back to him to try to go back. Tu as trop honte pour te retourner à, vers lui. Satan's got you right where he wants you. Et là Satan vous a où il veut que vous soyez. See, we all have a desire. Nous avons tous un désir. That's in our heart from the moment we're born. Qui est dans notre cœur depuis le moment que nous sommes nés. We have a desire for him. Nous avons un désir pour lui. 
But if you're not filling it with him, you will fill it with something. Mais si vous ne remplissez pas ce désir de lui, vous allez le remplir de quelque chose d'autre. And Satan will just continue to hand you more and more things. Et Satan va continuer à vous donner plus et plus de choses. He will start off with something very simple, maybe like Legion, you take a drink. Il va commencer avec quelque chose de très simple et peut-être comme les gens tu vas prendre un verre. And then it goes to something else. Et ça va continuer avec quelque chose d'autre. And then something else. Et aller avec quelque chose d'autre. And then he has you doing things you would never imagined you would have done. Et il va vous faire faire des choses que vous n'avez jamais imaginé faire. But it's so slow. C'est tellement lent. He's got you driving down a road. C'est comme si tu conduis sur un chemin. There's no bumps. Il n'y a pas de, de il n'y a pas no de secousses. Signs. Il n'y a pas de signes. You're just driving Mais real vous êtes juste en train de conduire. Les what you need ce dont vous avez besoin c'est de Christ to come along and yank the will et venir prendre contrôle du volant around, et vous faire tourner et vous faire retourner où vous êtes parti. But there's nothing Satan can offer you. Mais il n'y a rien que Satan peut vous offrir. That will fill that hole, that will quench that thirst. Qui va remplir ce trou. But Jesus said, Mais Jésus a dit, Whosoever drinketh the water that I shall give him, Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai, shall never thirst. N'aura jamais soif. But it be water, the water that I shall give him shall be a, a, a well of water springing up into everlasting life. Mais l'eau que je lui donnerai serait une fontaine d'eau qui, qui vient de la vie éternelle. You get a drink of that water one time. Si vous buvez cette eau I une fois, you it'll change your life. je vous promets que ça va changer votre vie. So we're in this, we're in this marriage, a terrible marriage. Alors nous étions dans ce mariage qui était vraiment mauvais ou mal. We're struggling. We have no relationship with Christ. We're not going to church at all. On se débrouillait. On n'avait pas de relation avec Christ. On ne partait pas à l'église. Every now and then, my wife would try to take the kids to church. Et de temps aux de temps aux autres, de temps à autre, la, la ma femme essayait de prendre les enfants pour les amener à l'église. But I wouldn't go with them. Mais je ne partais pas avec eux. So that only lasted for a, a, a short while. Donc ça ça a duré un, un court instant. Our kids start growing up. Et nos enfants commencent à grandir. They just continue to see and hear this bad behavior between me and my wife. Et ils continuent à voir et d'entendre cet mauvais comportement avec ma femme et moi. So when my kids are around 13, 14 years old, et lorsque mes enfants ont atteint l'âge de 13 ou 14 ans, we hit a breaking point in our, our marriage. On a, nous sommes arrivés à un point culminant de notre mariage. I move out. Et j'ai déménagé. In my mind, dans mon esprit, I'm thinking that the problem is her. Je pensais que le problème était avec elle. I'm thinking that the problem is my kids. Je pensais que le problème était avec mes enfants. It's definitely not me. Oh, ça peut pas être avec moi. About two weeks after I moved out of the house. Mais environ deux semaines après que j'ai déménagé de la maison. I was working on a job. J'étais, je travaillais sur, au, au boulot. I'm a general contractor. Is what I'm. Is what I am. Je suis un, un contractor. So, Contractor. I was working on a job. I was by myself. Je travaillais quelque part où j'étais seul. I can't explain to you. Je ne pas vous expliquer. What happened in that house? Ce qui s'est passé dans cette maison. <coughs> All I can tell you. Tout ce que je peux vous dire. Is I was there. I was alone. I had no family. C'était j'étais là seul. Je n'avais pas ma famille avec moi. No friends. Je n'avais pas d'amis. This was the darkest time of my life. C'était l'heure la plus sombre de ma vie. And then Jesus came. Et alors Jésus vient. I was 40 years old. J'avais 40 ans. It was as if in a moment. C'était comme si dans un instant, me thinking, me, me thinking, what am I going to do with the rest of my life without them? Moi, en train de penser ce que j'allais faire toute ma vie sans eux, because pour le reste de ma vie. Because the problem wasn't me, it was them. Parce que le problème n'était pas avec moi, c'était avec eux. And in a moment, et dans un moment, I start arguing with myself. J'ai commencé à me battre avec moi-même. It took all of about 10 seconds. Et ça a pris juste 10 secondes. For him to change my heart. Pour lui de changer mon cœur. 
What was it? C'était quoi? Daddy had just met Jesus. Le père venait juste de rencontrer Jésus. He took a 40-year-old man's heart. Il a pris le cœur d'un homme de 40 ans. And he changed it in about 10 seconds. Et il a changé dans 10 secondes. And I tell you church, je vous dis église, that is the power of Jesus Christ. C'est ça la puissance de Jésus-Christ. I called my friend up while I was there on that job. Et j'ai appelé mon ami alors que j'étais là en train I de was travailler. Crying. Et je pleurais. The realization had just set in. It was me. It wasn't them. Je venais juste de réaliser que c'était moi, c'était pas eux. I was asking him, what do I do? Et je lui demandais qu'est-ce que je dois, je dois faire. He didn't know what to tell me. Il ne savait pas quoi me dire. I didn't know what had happened to me right then. Je ne connaissais pas ce qui venait juste arriver avec moi à cet instant. But something was telling me to go home. Mais quelque chose me disait de rentrer chez moi. So I knew I had to return to my own home. Alors je savais que je devais retourner à la maison. But just like Legion, Mais de la même manière, de la même manière comme Legion, I had a problem. J'avais un problème. I had a wife and kids that did not, they didn't love me. They j'avais didn't trust me. J'avais une femme et des enfants qui ne m'aimaient plus et qui n'avaient plus de confiance en moi. It's probably extremely close to hatred there. C'était, j'étais vraiment proche au point de, de maïs. But I had to go home. Mais je devais retourner. I had to show them je devais leur montrer what had happened to me. ce qui s'est passé avec moi. So I get home, I actually, I, I think I text my wife. Je rentre à la maison et j'envoie un texte, un message à ma femme. I asked her to see if I could talk with her after she got off work. Et je lui demande de parler avec elle après qu'elle finisse le boulot. I still remember getting down on my knees je me, je me rappelle and après, asking her for forgiveness. Je me, je me souviens de quand, de, de me souviens de quand je me suis mis à genoux devant elle et je lui ai demandé pardon. I had tears running down my face. Il y avait des larmes qui coulaient aux yeux. And I remember her looking into my eyes blank. Je, comment, je, me, je me souviens de comment elle me regardait avec des yeux vides. There was no trust there. Il n'y avait pas de confiance. But I didn't realize I had just taken my first step. Mais je n'ai pas réalisé que c'était le premier pas que j'ai pris. One little step. Un petit pas. I had gotten myself into this mess. Je me suis mis moi-même dans ce trouble. He was going to get me out. Il allait me faire sortir. But I was going to fight. Mais j'aurais, je devais me battre. It's right about this time is when he starts working on your character. Et c'est à ce moment qu'il commence à travailler sur ton caractère. He starts to mold you and shape you. Et commence à te modeler et de, 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 de tailler. That vessel has been broke down. Ce vase a été détruit. And he's going to start rebuilding it. Et il va commencer à le rebâtir. So I asked my wife if I can move back in. Alors je demandais à ma femme si je pouvais rentrer encore. This is my house. C'était ma propre maison. I agree Et je me suis mis d'accord that I will move into the unfinished part of my house, the basement. Que j'allais déménager dans la partie non achevée de ma maison, qui était le, le basement, le sous, la cave, le sous-sol. Nothing down there. There's not a bathroom. There's not a floor. I mean, it's, it's just concrete. Et là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de douche. C'était juste du ciment. I had a bed and a television. J'avais un lit et une télévision. Brothers, I can imagine you sitting here right now. Mes frères, je peux imaginer que vous vous tenez là. Thinking this man has lost his mind. En train de penser que cet homme a perdu la raison. But daddy had met Jesus. Mais le père venait juste de rencontrer Jésus. And that is why I agreed to that. Et c'est pour ça que je, je, je me suis mis d'accord. So I start trying to repair the relationship between me and my wife. Alors j'ai commencé à essayer de réparer la relation entre moi et ma femme. I asked my own wife out on a date three times. J'ai demandé ma propre femme de sortir avec moi trois fois. Before she finally accepted to go. Avant qu'elle n'accepte même de, de sortir avec moi. So we go out on a date. Alors nous sommes sortis à un rendez-vous. And it went horrible. Et ça s'est mal passé. 
There was a long journey in front of me. Il y avait un, vraiment un long trajet devant moi. But I can tell you sitting there at that dinner. Mais je peux vous dire lorsque je me tenais là à ce dîner. With the way she was acting towards me. Avec la manière dont elle se comportait avec moi. And reacting to everything I was saying. Elle réagissait à tout ce que je disais. That the old Jonathan. Que le vieux Jonathan would have gotten up and walked out of the restaurant and left her there. Il allait sortir du restaurant et la laissait là. But daddy had met Jesus. Mais le père venait de rencontrer Jésus. So I sat there with her. Alors je me suis assis là avec elle. Just trying to reassure her I had changed. En train de la convaincre que j'avais changé. So I stayed in that basement for four months. Je suis resté dans ce sous-sol pour quatre mois. The only time I would come out was if I had to use the restroom or take a shower. Le seul moment que je sortais c'était si je devais utiliser la douche ou me laver. It did come to a point where they would allow me to have dinner with them. I think it was once a week. C'était arrivé à un point où ils me donnaient la permission d'avoir dîner avec eux peut-être une fois par semaine. This is how we were living. Et c'est de cette manière que nous avons vécu. So, as we finally start getting back together here, et alors que nous avons commencé à se mettre ensemble encore, and I am welcomed back into my own house with my own family, et que ils sont ma propre famille et ma propre maison est en train de me recevoir, me and my wife kind of go back to doing what we were doing. Moi, ma femme, nous sommes retournés à faire ce qu'on avait fait avant. And church, I'm just again, I'm being transparent with you. Et église, je veux être transparent avec so vous. I, I hope you don't hold this against me. J'espère que vous n'allez pas mettre ça contre moi. Every Friday night, it was time to go to the bar. Chaque vendredi soir, c'était le temps pour nous d'aller au bar. That was what our whole week revolved around was that one night on Friday night. Et c'était le point culminant de notre semaine de sortir le vendredi pour aller au bar. What we did not know was that our two girls were following this same behavior. So as we would go out, they would either go out or they would have friends to our house. They were following our example. So once we find this out, we talk to each other and we were like we have got to get them around the right kind of friends on a causé on a semi on a semi d'accord qu'on devait les faire entourer de bons sort d'amis and of course who are the right kind of friends et assurément qui sont les meilleurs amis christian friends des amis chrétiens message friends des amis du message So we decide nous nous mis that we are going to start going to church on Sunday morning on va commencer à partir à l'église le dimanche matin at Church of the Open Door in New Albany, Indiana. L'église de l'église de Porte Ouverte à New Albany. We're going to go there for our girls. Et on va aller là pour nos filles. The Juste idea filles. was was to get them some friends. L'idée était que ils allaient rencontrer des amis. Then we could drive by on Sunday morning. On va passer là le dimanche matin. Kick them out of the car. On va les faire sortir de la voiture. And we would go do our thing. Et nous allons faire notre propre chose. That was the thought process. C'était notre manière de penser. So we start going on Sunday morning to try to get them some message friends. On a commencé à partir à l'église le dimanche matin en essayant de les donner des amis chrétiens. It's about four or five services in. On a fait au moins quatre ou cinq services. Something happens to me. Quelque chose m'est arrivé. I can still remember it was the end of service and the song leader starts singing the song Pass me not O gentle savior. Je me souviens toujours, c'était la fin du service et les conducteurs de chant ont commencé à chanter euh, ne m'oublie pas au doux sauveur. I start crying and I can't stop. Et je commençais à pleurer, je ne pouvais pas m'arrêter. And I'm thinking what is the deal? Et j'étais en train de penser qu'est-ce qui se passe? Next service, le prochain service After the after the service, the songs start. Après le service, il entend un chant. He starts singing "The Anchor Holds." Et commence à chanter "Long Tien Bon." And here we go again. I start crying. Et nous voici encore en train de pleurer. And I can't stop. Et je ne pouvais pas m'arrêter. He starts dealing with me. Et commence à traiter avec moi. Then I start praying again. Et là, je commence à prier de nouveau. Something started happening to me. Quelque chose a commencé à se passer en moi. 
But I still knew I was in a situation Mais je savais toujours que j'étais dans une situation that I couldn't get out of on my own. duquel je ne pouvais pas me sortir moi seul. So I start praying, Lord, je commence à prier, Seigneur, you gave me this family. tu m'as donné cette famille. I didn't do my job. Je n'ai pas fait moi mon travail. So I need you to do it. Alors j'ai besoin de toi de le faire. I need you to do the impossible. J'ai besoin que tu fasses l'impossible. Again. Encore. I need you to get a hold of my wife and my kids. Que tu prends le contrôle de ma femme et mes enfants. But that's what he does. Mais c'est ce qu'il fait. He opens a door Il when ouvre. there's not even a door there. Il ouvre une porte alors qu'il n'a pas de porte pour commencer. He takes an impossible situation and he makes it possible. Il prend une situation impossible et la rend possible. 1955, Faith in Action. 55, la action. Over and over again, does the blind see, the deaf hear? Encore et encore et encore que les aveugles voient et que les, les sous entendent. Over every night, the impossible, scientifically impossible for human being to do what the Holy Spirit does here every night, right before your face. Chaque nuit, les impossibles. Impossible scientifiquement pour un être humain de faire ce que le Saint Esprit fait chaque nuit ici devant votre face. Absolutely impossible, but Jesus Christ, the resurrected Son of God, does it anyhow. Absolument impossible, mais Jésus Christ, le Fils ressuscité de Dieu, le fait quand même. He does the impossible. Il fait l'impossible. Six months after we start going to church. Six mois après que nous avons commencé à partir à l'église. We had some meetings that came up. On a eu des réunions. And I received the Holy Ghost. Et j'ai reçu le Saint Esprit. It wasn't like 1997. Et ce n'était pas comme 1997. This was 2018. C'était 2018. I'm sitting in my pew. Uh, J'étais assis au banc, sur mon banc. And I'm just the 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 the. Word had come out. The, we were just worshiping, singing some songs. La parole venait juste d'être sortie et nous étions en train de chanter des chansons. And I was just praying. Et je priais. I wasn't asking for the Holy Ghost. Je ne demandais pas pour le Saint Esprit. I was just praying and thanking Him. Je priais et je le remerciais. And some tears ran down my face. Il y avait des larmes qui me coulaient aux yeux. There was not a lot of emotion. Il n'y avait pas trop d'émotion. But I knew He was there. Mais je savais qu'il était là. Someone asked me not too long ago, how did I know that I received the Holy Ghost? Il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a demandé comment as-tu su que tu as reçu le Saint Esprit? I could, all I could do is refer back to Brother Branham saying, from that time. Et tout ce que je peux faire, c'est de me référer où Frère Branham a dit et dès ce moment. Because it was from that time. Parce que c'était dès ce moment. I could remember my life changing. Que je me rappelle que ma vie avait été changée. I walked different. Je marchais différemment. I talked different. Je parlais différemment. My desires were different. Mes désirs étaient différents. I had often wondered about that experience that I had in that house. J'ai souvent pensé à l'expérience que j'ai eue dans cette maison. When I was alone working où j'étais seul en train de travailler. I knew I could not have received the Holy Ghost then. Je savais que je, je, c'était pas possible pour moi de recevoir le Saint Esprit à ce That moment. That wouldn't have been fair to anybody. Ce ne serait pas juste. I had not repented. I hadn't even started praying yet. Je n'avais pas repenti. J'ai même pas encore recommencé à prier. Ezekiel 36, 26 and 27. Ezekiel 36, verset 26 à 27. A new heart also will I give you, and a new spirit will cœur, I put within you. Et je mettrai un nouveau esprit en vous. And I will take away the stony heart out of your flesh. Et j'enlèverai le cœur du pierre de votre chair. And I will give you a heart of flesh. Et je vous donnerai un cœur de chair. And I will put my spirit within you. Et je mettrai mon esprit en vous. And cause you to walk in my statutes. Et vous ferez marcher de ma, vous ferez marcher dans mes statuts. And ye shall keep my judgments and do them. Et vous allez garder mes commandements et les obéir. Amen. Brother Branham talks about this scripture in 56 in the tape Hidden Life with Christ. Frère Branham parle de cette écriture dans le serment euh, Une vie cachée en Christ. Now the Bible said that He would give us a new heart. 
Alors la Bible nous dit qu'il nous donnerait un nouveau cœur. And he would give us a new spirit. Et qu'il nous donnerait un nouveau esprit. Nouvel esprit. And many people, even Pentecostal people and full gospel people, has, re- has been deceived in that. Et plusieurs gens, même des gens pentecôtistes et du plein évangile, ont été déçus par ça. Many times God said, I'll give you a new spirit. Plusieurs fois Dieu a dit, je vous donnerai un nouveau esprit, un nouvel that, esprit. That wasn't his spirit, that's your spirit. Ceci n'est pas son esprit, c'est votre esprit. Then I will put my spirit in you. Et alors, je mettrai mon esprit en vous. I'll give you a new spirit, then I will put my spirit in you. Je vous donnerai un nouvel esprit et alors je mettrai mon esprit en vous. And many times you get the new spirit and you think you've got the Holy Spirit. Et plusieurs fois vous recevez cet nouvel esprit et vous pensez que vous avez le Saint Esprit. And trusting upon emotions and signs and things. Et vous vous confiez à des émotions et des signes et des choses comme ça. When your life doesn't pivot up to that. Alors que votre vie n'est pas conforme à ça. So many people stop right there when they get that 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 when he changes your spirit. Et beaucoup de gens s'arrêtent là où Dieu change leur esprit. They stop because they are deceived and they think they have the Holy Spirit. Ils s'arrêtent parce qu'ils sont déçus, ils pensent qu'ils ont reçu le Saint Esprit. So then that question is, how do you know when you have the Holy Spirit? Et cette question vient. Comment savez-vous que vous avez le Saint Esprit? Because my two different experiences, I, all this emotion over here, no emotion here. Parce que c'était deux expériences différentes. Là, il y avait beaucoup d'émotions, so et là, how, il n'y avait pas d'émotions. So how do you know? Alors, comment sais-tu? In 1956, making the valley full of ditches, Brother Branham says. En 66, le prophète a prêché, rendre la, la vallée pleine de trous. Pleine de fosses. There we go. Show me your company, I'll tell you who you are. Et dit, montre-moi ta compagnie et je vous dirai ce que vous êtes. Let me walk into your house. Laissez-moi entrer dans votre maison. Let me see what's laying open on the table. Laisse-moi voir ce qui est sur votre table. Let me see how that Bible's marked up. Let me laisse-moi voir combien de fois vous avez écrit dans votre Bible. Let me see where it's old true stories. Laissez-moi voir où ce sont des histoires vraies. Let me listen to what kind of music you're bringing on your radio. Laissez-moi écouter les gens de musique que vous mettez sur votre radio. Let me see what kind of pictures you've got in your house. Laissez-moi voir quelles sortes de photos vous avez dans votre maison. I'll tell you what you're made out of. Je vous dirai de quoi vous êtes fait. Yes, sir, that's what your soul is feeding on. C'est ce dont votre âme se nourrit. Regardless of your testimony, quel que soit vos témoignages, your fruits will prove what you are. Prouve ce que vous êtes. That is how you know when you have the Holy Ghost. Et c'est ça la manière de laquelle vous savez que vous avez le Saint Esprit. Because there's something inside of you. Parce qu'il y a quelque chose en vous. That starts growing. Qui commence à grandir. There's a life. Il y a une vie. That starts changing you. Qui commence à vous changer. You do not desire the things of the world. Et vous ne désirez plus les choses du monde. People are constantly thinking, well, if I get the Holy Ghost, I got to give this up or I got to give this up. Beaucoup de gens pensent que oh, si je reçois le Saint-Esprit, je dois laisser tomber ceci et cela. But your desire will change. Mais c'est vos désirs, vos goûts qui vont changer. You don't give anything up. Tu ne vas rien laisser tomber. You just don't want it. Tu ne désires plus, c'est you tout. You want him. Tu le désires lui. That's how you know that you got him inside. Et c'est alors que vous saurez que vous l'avez lui en vous. So we're going to church. Alors nous partons à l'église. Wife and the kids are still struggling. Ma femme, mes enfants et se débrouillaient toujours. They're still wearing clothes that they shouldn't be wearing. Ils portaient toujours des habits qu'ils ne devaient pas porter. Still painting their fingernails, fingernail, fingernails. Et continuer à, à, à colorer les 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 ongles. They're still doing things that they shouldn't be doing. Ils continuent à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Now I knew. Et je savais. That I could go in there and say, okay, this has got to stop. Que je pouvais rentrer à la maison, là, dit d'arrêter de faire tout ça. But I also knew that in by doing that. Mais je connaissais aussi que si je faisais ça. 
that even if they changed, que même si ils changent, they're changing for me. Ils changent à cause de moi. And when a person changes, lorsque quelqu'un change, if they're changing for him, si ils changent à cause de lui, If they're changing for the message, si change pour le message. If they're changing because William Branham said change, si change parce que Frère Branham les a dit de changer. It won't stick. Ça ne va pas tenir. But when he changes them, mais lorsque c'est lui qui vous change, then it, something changes. Alors vous allez changer. Because there's a problem in the heart. C'est une affaire du cœur. And when he gets a hold of your heart, et lorsqu'il prend contrôle de votre cœur, then the change starts coming from the inside out. Alors le changement commence de l'intérieur à l'extérieur. Because that is the power of Jesus Christ. Parce que c'est ça la puissance de Jésus Christ. So I got down on my knees again. Alors, je me suis mis à genoux encore. And I prayed. Et j'ai prié. And I said, "You've got to do the impossible." J'ai dit à Dieu, tu dois faire l'impossible. I need them to come, and I can't do it. J'ai besoin d'eux de venir, so, et moi je ne veux pas le faire. So I stood back. Alors, je me suis retiré. And I watched. Et j'ai regardé. As their observé. clothes started changing. J'ai observé comment les habits ont commencé à changer. Their lives started changing. Leur vie a commencé à changer. I can still tell you when my my youngest daughter. Je peux toujours vous dire quand ma ma plus jeune ma plus petite fille. She had a rack on her on her wall. Elle avait euh, quelque chose dans son sur son mur. Fingernail polish. Qui était rempli de de vernis. I'm the one who hung the rack for her. Et c'est moi qui avait même établi, qui avait mis le l'étagère. She loved painting her nails. Elle aimait beaucoup euh, mettre venir sur ses ongles. She loved doing all the little designs. Elle aimait faire tous les petits dessins. <laughs> But I can still remember. Et je peux toujours me souvenir. Her taking that off her wall. Le moment où elle a pris tout ça de son mur et elle l'a jeté dans la poubelle. And it wasn't because I asked her to. Et ce n'était pas parce que moi je lui ai dit de le faire. It's because she had an experience. C'est parce qu'elle avait une expérience. I can still remember the last time that my oldest daughter je me souviens, wore a pair of shorts. Je me, je me souviens toujours de la dernière fois que ma, ma fille la plus âgée a arrêté de porter les pantalons. I remember the wardrobe changing. Je me rappelle comment son garde-robe a changé. And it wasn't because I asked. Et c'est là parce que je lui ai demandé de le faire. It's because she met Jesus. C'est parce qu'elle a rencontré Jésus. As we continue going to church, et alors que nous continuons à partir à l'église, we start picking up some momentum. On commence à aller plus plus rapidement. My wife had a concern. Ma femme avait un souci. She she was worried because she saw me moving faster than them spiritually. Elle elle se souciait du fait que je 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 partais je progressais plus rapidement que dans le spirituel. I wondered for the longest time why this was. Et je me suis demandé pour pour longtemps pourquoi ça s'est passé comme ça. Why was he having me move faster than them? Why weren't we all moving together? Pourquoi est-ce qu'il me faisait progresser plus rapidement que? Then I heard brother Jack Duff. I don't know if you know him or not. Et alors j'ai entendu le frère Jack Duff. Je sais pas si vous le connaissez ou pas. I heard him give some statistics. Je l'ai entendu dans nous donner des statistiques. Brothers, frère, I want you to listen to this. Mes frères, je veux que vous m'entendiez. If you have a family that's not going to church, si vous avez une famille qui n'est pas pas à l'église, and a child from that family decides they want to go to church, et un enfant de cette famille se décide d'aller à l'église, there's a three and a half percent chance that that family will follow that child. Il y a un pourcentage de trois et demi pour cent chance que cette famille va suivre l'enfant. If you have a family that's not going to church and the mother decides she wants to go to church. Si vous avez une famille qui ne va pas à l'église et c'est la mère qui décide d'aller à l'église. Which had happened in our family. Ce qui s'est passé dans notre famille. 
there's a 17% chance that that family will follow that mother. Il y a une chance de 17% que cette famille va la suivre. But brothers, mais mes frères, if the husband of a family that's not going to church, si le mari de la famille qui ne va pas à l'église, decides to start going to church, si lui décide d'aller à l'église, there's a 93% chance. Il y a une chance de 93% will follow. Que la famille le suivra. Brothers, that is powerful. Mes frères, c'est puissant. That's not a message statistic. Ce n'est pas une statistique du message. That is a Christian church statistic. C'est l'église dans le monde qui a fait ce statistique. Your families will follow you. Votre famille vous suivra. If you decide you want to go to church only on Sunday, si vous décidez d'aller à l'église que le dimanche, they will follow you only on Sunday. Ils vont vous suivre que le dimanche. If you decide you want to go three times a week, si vous décidez d'aller à l'église trois fois par semaine, if you decide you want to go to some prayer meetings, si vous décidez d'aller dans les réunions de prière, if you want to do some devotions in your home, si vous décidez de faire des réunions de prière chez vous, that family will follow you. Ta, cette famille va te suivre. But if you decide to stay home and watch television, mais si vous décidez de rester à la maison et regarder la télé, if you decide to go to a sporting event, si vous décidez d'aller dans un événement de sport, instead of going to church, au lieu d'aller à l'église, instead of praying with your family, au lieu de prier avec votre famille, that family will follow you. Cette famille vous suivra. Lead your family, brothers. Conduisez vos familles, mes frères. Lead them with love. Conduisez-les avec amour. Lead them the way he would lead them. Conduisez-les la manière que lui they va les conduire. Et vous suivront. So as he was leading me, alors qu'il me conduisait moi, I was leading them. Je conduisais eux. I stood back and I watched my whole family change. Je me suis retiré et j'ai observé comment toute ma famille a changé. Including myself. Et même moi-même. We had met Jesus. On a rencontré Jésus. I've got one kid right now. My youngest is in Tennessee going to a message church, Brother Donnie Reagan's church down there right now. J'ai un enfant à Tennessee qui est là et elle fréquente l'église des frères Donnie Reagan. I'm not with her. I didn't ask her to go. Je ne suis pas avec elle. Je lui ai pas demandé de sortir. She wants to go to church. Mais elle veut aller à l'église. My wife sitting right here with me. Ma femme qui se tient là avec moi. My older daughter is in Ohio going to a, a message church there, Brother Wayne Lawson's church. Ma fille la plus âgée, elle habite à Ohio et là elle fréquente une église de message aussi. I didn't ask her to go. Ce n'est pas moi qui l'a forcé d'aller à l'église. That desire has changed. Mais le désir a changé. That's the power of Jesus Christ. Et c'est ça la puissance de Jésus Christ. I can't tell you the feeling that I get even now when I'm sitting behind my daughters at church. Je ne peux pas vous vous expliquer cette sensation, cette sensation que j'ai lorsque je me tiens derrière mes filles à l'église. And I see them with their hands in the air. Et je vois comment ils, ils lèvent leurs mains. I can see the tears running down their Et face. Et je vois les larmes qui leur coulent aux yeux. Because they have a relationship with Christ. Parce qu'ils ont une relation avec Christ. It's not a relationship with the pastor. Ce n'est pas une relation avec le pasteur. Although that's good. Même si ça c'est c'est bon. C'est bien. Not a relationship with the message. Ce n'est pas une relation avec le message. Although that's wonderful. Alors que ça c'est bien aussi. But they've got a relationship with Jesus Christ. Mais ils ont une relation avec Jésus Christ. So a couple of years, we're on. We've gotten on track a couple of years into going to church. Et après quelques années, du, uh, après quelques après que après quelques années d'être de fréquenter l'église, I start feeling a call on my life. Et j'ai commencé à sentir un appel sur ma vie. And I'm thinking. Et je pense. He said, show them. Il a dit de les montrer. But I'm thinking there's no way in the world. Mais je pense il n'y a pas de chance du tout. There's no way this can be me. 
aucune chance que ça, ça peut être moi. Because see, my wife vous voyez, ma femme was raised tape only. Elle a été élevée dans une famille qui écoutait que des bandes. Écoutait que les bandes. We never thought She never thought that we would stay at this church that we were at. Elle ne pensait jamais que on allait rester à l'église où nous étions. Because there's preachers there. Parce qu'il y avait des prédicateurs. She was not raised that way. Elle n'a pas été élevée de cette façon. So I'm thinking, how am I going to tell her this? Alors je me demande comment est-ce que je vais lui dire. So again, I hit my knees. Et encore, je me suis mis à genoux. And I'm asking him again. Et je lui demande encore. To do the impossible. De faire l'impossible. Last year, I had the opportunity to go to Africa with my friend, brother Trevor Eamon. L'année passée, j'ai eu l'opportunité de partir en Afrique avec mon frère, mon ami, uh, Fred Trevor. Trevor. And we, uh, while we were there, et pendant que nous étions là, After having many conversations with my wife, Après avoir eu beaucoup de discussions avec ma femme, and it took a while et ça a pris beaucoup de temps for her to come, to come to terms with me being a preacher. Pour qu'elle accepte que je devienne un prédicateur. So in Africa, the first stop that we make, et alors lorsque nous, nous étions en Afrique, le premier, oh, le premier um, es- Arrêt que nous avons eu. I start unpacking my clothes. Je commençais à um, enlever mes habits. And this note falls out. Et cette note est sortie, est tombée. It says, hi, I just wanted to, I just wanted to leave you a little note. Je voudrais juste te laisser une petite note. To say how proud of you that I am. Pour te dire à quel point je suis fier de toi. And how thankful of the husband and father that you have become. Et à comment je suis reconnaissant du, du père et du mari que tu es devenu. I look forward to hearing all the stories and testimonies. Et j'attends d'écouter toutes les histoires et les témoignages. When you get back. Uh, lorsque tu reviendras. He did the impossible again. Il a fait l'impossible encore. That's what he does. Et c'est ce qu'il fait. He made the impossible possible. Il a rendu l'impossible possible. He had to thoroughly break that vessel down. Il devait détruire cette vase. Rebuild it. Il a rebâti. To his desire. À son image. À son désir. I sat down with a brother not too long ago. Je me suis assis avec un frère il n'y a pas longtemps. This was a brother I had known for years. C'est un frère que j'ai connu pendant des années. And what had, uh, what had brought this meeting on Et ce qui a commencé cette uh, réunion was his brother had preached a sermon. C'est que ses frères avaient prêché un sermon. And it did a lot for my wife. Et ce sermon a fait beaucoup pour ma femme. And I, so I, I sent him a text. Alors je, je lui ai envoyé un message. I ended up getting on the phone with him. Et je l'ai appelé. And just telling him how much that that meant to me. Lui disant uh, combien, combien c'était, ça me faisait du bien. And I asked him if maybe he would want to have breakfast someday. Et je lui ai demandé si jamais il voulait prendre le déjeuner avec moi. So we agreed, and me and this brother had never really spoke much. Alors nous nous sommes mis d'accord, et moi et ses frères, on n'avait pas l'habitude de se parler. I've probably known him for 25 years. Peut-être que je l'ai connu pour environ 25 ans. I would say maybe me and him had maybe spoke five words in mais, that 25 years. Mais je dirais que peut-être que moi et lui, on s'est dit peut-être juste cinq mots. And it wasn't him, it was because of me. Et ce n'était pas lui, c'était moi. He had not, he had not seen me. He had not seen the new Jonathan. Il n'avait pas encore vu le nouveau Jonathan. So we met a couple days la- later and had breakfast. Alors nous 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 sommes rencontrés quelques jours après, nous avons eu le déjeuner. As he walks in, I greet him, I shake his hand, I give him a hug. Il est rentré, je lui je lui ai serré la main, je le, je l'embrassais. We sit down at the table and he looks across at me. On s'est assis à la table et il m'a regardé. This is the first time he had seen me in years. C'était la première fois qu'il me voit pour, pour des années. He looked right at me. Il m'a regardé. And he droit. said, "Something's different about you." Il a dit, il a quelque chose de différent avec toi. I didn't have to say a word. Je n'avais pas besoin de lui dire un mot. 
But he knew something had happened to me. Mais il savait que quelque chose s'était arrivé avec moi. That's the power of Jesus Christ. C'est ça la puissance de Jésus Christ. That's what happened when Daddy met Jesus. Et c'est ce qui s'est passé lorsque les, les papas rencontrent Jésus. You ask what that was. Tu demandes ce que c'était. It was because in Louisville, Kentucky. C'était parce que uh, Kentucky, Louisville, Kentucky. Mm. He left the 99. Il a laissé le 99. Because there was a seed in a house all by himself. Parce qu'il y avait une semence dans cette maison qui était toute seule. That seed had been planted before the foundation of the world. Cette semence qui a été plantée avant la fondation du monde. He had to go by there for that seed. Et il était obligé de passer par là pour atteindre cette semence. It changed my life. Et ça a changé ma vie. He changed my life. Lui, il a changé ma vie. When that light struck that seed inside of me. Lorsque cette lumière a frappé la semence qui était en moi. There wasn't enough demons in hell. Il n'y avait pas assez de démons en enfer. To stop what he was going to do for me. Pour arrêter ce qu'il allait faire avec moi. He simply said, "Go." Il a, il m'a juste dit de partir. He changed my life. Il a changé ma vie. He changed everything about me. Il a changé tout ce qui était de moi. He gave me power. Il m'a donné la puissance. He put love in my heart. Il a mis l'amour dans mon cœur. He gave me a sound mind. Il m'a donné un esprit disposé. That's what he did for me. C'est ce qu'il a fait pour moi. I can tell you he's not a respecter of persons. Je, je peux vous dire il ne fait l'exception de personne. He can do the same for anyone sitting right Il peut right faire here. la même pour tous ceux, tous ceux qui sont ici ce matin. He's a present God. Il est un Dieu présent. He's not a God just in the past. Il n'est pas un Dieu juste du passé. He's not a God just of the future. Il n'est pas un Dieu juste du futur. He's a God of right now. Il est le Dieu de maintenant. My question to you. Et ma question pour vous. Can you pull him out of history? Pouvez-vous le faire sortir de l'histoire? Can you see that Legion is not just a story in this book? Voyez-vous qu'il n'est pas juste une histoire dans le livre. That story is standing in front of you right now. Cette histoire se tient devant vous maintenant. He is a good God. Il est un Dieu bon. He is a loving God. Il est un Dieu aimant. He is a faithful God. Il est un Dieu fidèle. He will change your life. People. Il va changer votre vie. I challenge you to today. Je vous défie ce matin. If there is anything that you have need of. Tout ce dont vous avez besoin. If you will stand to your feet. Si vous pouvez vous tenir debout. And accept the fact that he is in this building right et now. Acceptez le fait qu'il est ici dans ce bâtiment. Il ne peut, il va If tout faire. Sickness, que ce soit la maladie. If you need a touch from him in your mind. Si vous avez besoin d'une touche. If you want to be a better husband, a better father. Si vous voulez être un meilleur mari. A better wife, a better mother. Ou une femme, ou une mère meilleure. Whatever you have need of. Tout ce dont vous avez he besoin. He is here to meet that need. Il est là pour accomplir ce besoin. Dear Heavenly Father, Seigneur Dieu, Lord Jesus, I just so thank you for your presence here, Father. Je te remercie pour ta présence, Père. Lord, I thank you for this people. Je te remercie pour ce peuple. Lord Jesus, I just pray that this has found their way into their hearts, Lord. Je prie que ceci atteigne le cœur. Lord, I pray that they, you get all the glory for this. Je prie que tu, toi tu reçois toute la gloire. I pray that this will help someone along their journey. Je prie que ceci aidera quelqu'un sur le, sur le trajet. And that they can understand, Father, that you are a present help in a time of need. Et qui comprennent que tu es le secours dans le temps de besoin. That you are not just a God of the past. Que tu n'es pas juste un Dieu du passé. You are not just a God of the future. Ou juste un Dieu du futur. You are a God of right now. Tu es le Dieu de maintenant. That you are here to supply every need. Et tu es là pour accomplir chaque besoin. That you can do the impossible. Que tu peux faire l'impossible. That you've done the impossible que in my life. Que tu as fait le dans ma vie. You can make a door. You can open a door when there's no door. Tu peux ouvrir une, une porte où il n'y a pas de porte. Lord Jesus, I just pray a blessing over these people. Seigneur, je prie pour une bénédiction pour ce peuple. I thank you for each and every one here. Je te remercie pour chacun. Lord, bless them abundantly. Bénis-les abondamment. Lord, we thank you for all that you do for us. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. We love you with all of our hearts. Nous t'aimons de tout notre cœur. In Jesus' name I pray. God bless you, saints.